আসসালামু আলাইকুম প্রিয় ভিউয়ার সায়েন্স মম চ্যানেলে আপনাদের সবাইকে আরো একবার স্বাগত জানাচ্ছি আমি চুমকি কেমন আছেন আপনারা সবাই আশা করছি যে যেখানে আছেন আল্লাহর অশেষ রহমতে আলহামদুলিল্লাহ পরিবার পরিজন নিয়ে ভালো আছেন আমরাও কিন্তু আপনাদের দোয়া এবং আল্লাহর অশেষ রহমতে পরিবার নিয়ে ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ আজ আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করতে যাচ্ছি আমার সিলেক্ট ট্যুরের দ্বিতীয় দিন আমি কোথায় কোথায় গিয়েছিলাম সেটাই থাকছে আজকের এই ভিডিওতে আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে তাই পুরোটা সময় জুড়ে আমার সাথে থাকুন এবং আমরা কোথায় কোথায় যাচ্ছি কি করছি না করছি এই দ্বিতীয় পার্টে সেটাই আপনাদের সাথে আজ আমি শেয়ার করব তো আশা রাখছি আমার সাথেই থাকবেন দ্বিতীয় দিনে আমরা বের হয়েছি দার্জিলিং টিলা যাওয়ার জন্য আমরা প্রায় চলে এসেছি প্রায় কাছাকাছি চলে আসছি এই যে দেখতে পাচ্ছেন একদম চিকুন রাস্তা মানে আমরা মেন রাস্তা থেকে গ্রামের রাস্তায় ঢুকে পড়েছি অনেক আগেই ঢুকে পড়েছি এখন প্রায় দার্জিলিং টিলার কাছাকাছি আছি আর ওটার আর একটা নাম হচ্ছে এখন বর্তমান নাম দিয়েছে হচ্ছে এম আর খান টি তো দেখতেই পাচ্ছেন মাটির রাস্তা এবং দুই পাশে পাহাড় পাহাড়ের গায়ে হচ্ছে চায়ের গাছ চা পাতা আর কি তো এটা এখন ফ্যাকাশে দেখা যাচ্ছে আর এটা সৌন্দর্য ফুললি উপভোগ করতে হলে অবশ্যই বর্ষাকালে আসতে হবে কারণ বর্ষাকালে এর সৌন্দর্যটা একদম পরিপূর্ণ থাকে এবং দেখতেও মাসালা অনেক সুন্দর লাগে একদম সবুজে সবুজময় থাকে তখন কিন্তু আমি এক আপনারা একদম প্রকৃতির মাঝে হারিয়ে যাবেন সবুজের মাঝে হারিয়ে যাবেন যদি বর্ষাকালে আসেন তো যেহেতু এখন শীতকাল গাছগুলো মরে গিয়েছে আবার অনেক চা বাগানও কেটে ফেলেছে তো দেখতেই পাবেন সামনে আমরা প্রায় চলে এসেছি আমাদের সাথে থাকেন আবারও বলছি যেটা বলেছিলাম আমাদের কপালই খারাপ এম আর খান চা বাগানের টিলাই চলে এসেছি বাট এখানে চা গাছ সব কেটে দিয়েছে একদমই কোনো চা গাছ নাই ওই যে দেখতেই পাচ্ছেন একদমই ফাঁকা এখানে কপালটাই খারাপ এমনিতেই বর্ষাকাল না শীতের সময় সবুজ খুবই কম অনেক গাছ শুকায় গেছে এবং পাতাও ফ্যাকাশে হয়ে গেছে আর এদিকে আবার চা গাছও কেটে ফেলছে মানে মূল সৌন্দর্য যেখানে সেখানে চা গাছগুলোই কেটে ফেলছে একদমই ফাঁকা হয়ে আছে তো যাই হোক আমি তো দেখিনি এখন দেখতে আসছি এখন চা গাছ নাই আমরা এখন যাব ওই এমআর খান যে টিলাটা পাহাড়টা সেই পাহাড়ের উপরে উঠবো এই যে আমার সায়ন বাবা হেঁটে যাচ্ছে আপনাদের এখন হাই দিবে এই যে হাই দিচ্ছে এখানে অরিজিনাল ভয়ে ছিল কিন্তু এখানে একটা দোকানে একটা গান বাজতে ছিল তো আমি রেখে দিয়েছিলাম রেখে দিয়ে আপলোড দিয়ে দেখি যে কপিরাইট আসছে পরে আবার সেটা ডিলেট করে গানটা মুছে এখন আবার অন্য ভয়েস দিচ্ছি কিছু করার নেই গানটার জন্য কপিরাইট চলে আসছিল তো এই যে আমরা এখন এখান থেকে মুড়ি কিনব তো মুড়ির দোকানে একটা শাপলা ফুল ফেল আর শাপলা ফুলটা এত সুন্দর এই ফুলের একটা লেকও আছে লেক বলতে আর কি দিঘি যেটা বলে মানে বিল কি জানি না আসলে আমি শিওর জানি না সেখানে এই ফুলগুলো ফোটে তো এখানেও আমাদের যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে সময়ের স্বল্পতা বলতে ভাইয়ার অফিস শুক্র শনি বন্ধ বাকি দিনগুলোতে তো ভাইয়ার অফিস করতে হবে আর ভাইয়া ছাড়া তো আমরা ঘুরতে যেতে পারবো না আমরা তো চিনি না যার কারণে আর যাওয়া হয়নি আর ফুলটা এত সুন্দর পরে মুড়িওয়ালা আমাদের ফুলটা দিয়েই দিল তো আমরা এখন এই পাহাড়ের উপরে উঠব আর এই পাহাড়ে উপরে উঠার জন্য পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে দুই পাশে পাহাড় আর মাঝখান দিয়ে কেটে তারপর রাস্তা করতে উপরে ওঠার জন্য সেইখানটা দিয়েই আমরা উপরে উঠব এই যে পাহাড় কেটে রাস্তা বানানো হয়েছে এখান দিয়েই আমরা উপরে উঠব পাহাড়ে কিভাবে ওঠে আমার তো এইটুকুই হঠে হাপতাপ শুরু হয়ে গেছে আল্লাহ খুবই কষ্ট আমি নিঃশ্বাসে নিতে পারছি না চলো চলো এই উপরে উঠে পড়ছি সায়ান একটা বাইক আসতেছে
मानुषे राग है कि मन टा खराब आसो अमर कले आसबू क्यों बाबा आसें आसें कले आसें पहाड़टारे उठब हेमार खान पहाड़ घूरते तो भलोई लगे क्यों बाच्चा का नहीं तो घूरते भलो लगे ना शुदू कले पेन माँ सैड थे माँ सामने थे माँ आर एकटू पर राग कर एकटू पर बैना ये दाओ चकलेट दाओ चिप्स दाओ जब ना कले नाओ अरे बैना जो बाबा मेर आगे एक बार आसलम श्री मंगल से खूब मिस करते तक खूब भलोई घुर अनेक आगे ये सैड टा सुंदर ये सैडटार चा पता गो काटे नहीं हाँ खूब ही सुंदर जैगा असम्भव सुंदर ये सामने कतगुल आसते हाँ कष्ट फाइनल उठे गेसि अनेक उपरे ना फटो सेशन करब ठीक है गाइस हम्म आर देख वो सैडे कि आखो तर आगे ये एक फटो सेशन कर सिलेटी मानुषर का सौंदर्य प्रकाश करते कारण कवि सहित्यिक नाजे देखें मशाला महबूत की सुंदर आसले मन माधुरी दिए कथा गुछिए सुंदर सौंदर्य उपमा करते पर असाधारण एक कथा मन हम ओ खान जे एक छवि तुलि ठीक है ये एक छवि तुलि दाड़िए एखान क्यों एक शूट कर देवे ओने महिला खुबी सुंदर भाषुरेटे 
এসব জায়গায় আসলে ঘুরতে আসলে খুব ফুল পরিমাণে এনার্জি থাকতে হবে যেটা আমার নাই আমি একটু হাঁটলেই হাঁপিয়ে যাই খুবই সুন্দর না রে ওই যে ও হেঁটে আসতে আসতে একদমই ছবি তোলা হয়নি তবে এই জায়গাটা দেখে তারপরেও যতটুকু তুলে দিয়েছে বেশ ভালোই তুলে দিয়েছে আর সায়নের কথা কি বলবো তার তো ছবি তুলতেই পারে না সে কোনো রকমই রাজি হয় না তার বাবা থাকলে হয়তো বা তাকে ম্যানেজ করে কয়েকটা সুন্দর ছবি তুলে দিতে পারতো বাট আমি তাকে ম্যানেজ করতে পারি নাই সে শুধু দুষ্টামি করে কান্নাকাটি করে আর বায়না করে বলছিলাম একটু ঝাল বেশি দিতে বাকিটা ইতিহাস মুড়ি এই যে শুধু বলছিলাম একটু ঝাল বেশি দিয়েন মামা এরা ভিতরে তো কোনো মুড়ি না আমি তো দেই বুঝলাম না কাকে দিবেন আপনারা এই মুড়িটা খেতে হুম ঘোড়া শেষ এখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে এখন আমরা ঢুকবো ঝাল বাসবো ঝাল কয়টার মুড়ি কয় মান তো 71 তোর কাছে তো আর বানছি নাই ধরো ব্যাগে বানতে থাকলে বিশ টাকা দিয়ে আসো আমরা এখানে মূলত এসেছি সাত রঙের চা খাওয়ার জন্য ভাইয়ারা তো খেয়েছে আমরা যেহেতু গিয়েছি আমি তো কখনো খাইনি শুধু ক্যামেরাতেই দেখেছি ভিডিওতে দেখেছি শুনেছি মানুষের মুখে যে ছিলেটে নাকি সাত রঙের চা পাওয়া যায় তো ভাইয়া বলতেছিল যে একদমই বেকার খামা খা একদমই টেস্ট না এখানে সাত রকমের চা প্রত্যেকটা কালারের জন্য হচ্ছে দশ টাকা করে নেয় তো আমার এবং আমার ভাসুরের মেয়ের কাছে কিন্তু ভালোই লেগেছিল তো যাই হোক সেখান থেকে চা খেয়ে চলে আসলাম এখানে একটা রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্ট আছে সেই রেস্টুরেন্টে মানে মূল বাজারে আর কি মৌলবি বাজারে আর রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে লন্ডন তো ভাইয়া বলতেছে আমরা এখন লন্ডনে যাব লন্ডনে যাব যখন আমরা সীমান্ততে ছিলাম তখন আমি বলি কি ব্যাপার এখানে আবার লন্ডন কোথা থেকে আসলো লন্ডন শুনে আমি আবার একটু চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম যে এখানে আবার লন্ডন কি লন্ডন জিনিসটা কি মানে বুঝতেই পারতেছিলাম না কোনো জায়গা না কি ভাই আবার এখান থেকে আবার লন্ডন যাবে মানে পরে আর কি আমার ননদ মানে আমার যা আর কি বললো যে এটা লন্ডন হচ্ছে একটা রেস্টুরেন্ট তো আমরা রেস্টুরেন্টে ঢুকে পড়েছি হ্যাপি নিউ ইয়ার উপলক্ষে রেস্টুরেন্টটা আবার একটু ডেকোরেশনও করেছে তো এখানে আমরা খাওয়া দাওয়া করব এই আর কি তো হ্যাপি নিউ ইয়ার উপলক্ষে খাওয়া দাওয়া হয়ে গেল ঢাকায় থাকলে তো সবাই গ্রিল করে সাদে অনেক অনুষ্ঠান করে প্রোগ্রাম করে তো সেটাই আর কি আমরা রেস্টুরেন্টে সেরে ফেললাম তো প্রিয় ভিউয়ার্স আজ এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম